চলতি বছর জনশক্তি রপ্তানিতে রেকর্ড বিদেশে গেছে 9 লাখের বেশি শ্রমিক ইউরোপের দেশগুলোতে এখনো রয়ে গেছে নানা প্রতিবন্ধকতা অপ্রচলিত বৈদেশিক বাজারে সুবিধা পাচ্ছে না দেশের তৈরি পোশাক খাত প্রচলনার অভাব বলছেন উদ্যোক্তারা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারের পরামর্শ 2021 সালের মধ্যে এলএনজি ভিত্তিক 10000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা সরকার এই বিদ্যুৎকে শাস্ত্রীয় বললেও ভিন্ন মত বিশেষজ্ঞদের এবং অবশেষে সিলেট নগরের কোর্ট পয়েন্টের অকার্যকর ফুটওভার ব্রিজটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নির্মাণের পেছনে দায়ীদের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশে বাইরে অর্থবাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজনে সোনার বাণিজ্যে আর আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ইমতিয়াজ আহমেদ দর্শক শুরুতেই জানিয়ে দেব ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন পরিস্থিতি চলে যাচ্ছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এখন পর্যন্ত আমরা সর্বশেষ লেনদেনের যে পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি তাতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান তিনটি সূচকে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্য দিয়ে লেনদেন শুরু করেছে শুরুতে আমি জানিয়ে দিই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক অর্থাৎ ডিএসসি এক্স ইনডেক্স এই সূচকটি এখন পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি 11 পয়েন্টের মতো বেড়েছে এবং অবস্থান করছে 6241 পয়েন্টে ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে ডিএসসি শরীরবৃত্তিক সূচক অর্থাৎ ডিএসসি এস ইনডেক্স এই সূচকটি এখন পর্যন্ত 1.43 পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে 1378 পয়েন্টে ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে ডিএসসি শরীরবৃত্তিক সূচক এর পরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিএসসি বাছাই সূচক সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 2.89 পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে 2250 পয়েন্টে টাকার অঙ্কে এখন পর্যন্ত খুব বেশি লেনদেন হয়নি মাত্র 29 কোটি টাকার শেয়ার হাত বদল হয়েছে যার মধ্যে অধিকাংশ শেয়ারের কিন্তু দর বেড়েছে অর্থাৎ 137টি প্রতিষ্ঠান দর বাড়াতে সক্ষম হয়েছে এবং দর কমেছে 48টি প্রতিষ্ঠান দর অপরিবর্তিত রয়েছে 51টি প্রতিষ্ঠানের দরের এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করছি না আমরা এই পর্যায়ে জানিয়ে দিচ্ছি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের টপ টোয়েন্টি শেয়ারের তালিকা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টপ টোয়েন্টি শেয়ারের তালিকার এক নম্বরে অবস্থান করছে আর ডি ফুড এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বশেষ উনিশ টাকা দশ পয়সায় লেনদেন করছে যদিও সর্বোচ্চ দর উনিশ টাকা বিশ পয়সা এবং সর্বনিম্ন আঠারো টাকা ষাট পয়সা অবস্থান করছে গতকালই আমরা দেখেছি এই প্রতিষ্ঠানটি আঠারো টাকা ষাট পয়সায় কিন্তু লেনদেন করতে অর্থাৎ গতকালকের তুলনায় আজকের কিছুটা দর বাড়িয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের টপ টোয়েন্টির এক নম্বরে থাকা আর ডি ফুড এর পরবর্তী অবস্থান রয়েছে আর কে সিরামিক্স এই প্রতিষ্ঠানটি একষট্টি টাকা ষাট পয়সায় সর্বশেষ লেনদেন সর্বোচ্চ বাষট্টি টাকা বিশ পয়সা এবং সর্বনিম্ন একষট্টি টাকায় লেনদেন করছে যদিও গতকাল আমরা দেখেছি এই প্রতিষ্ঠানটি একষট্টি টাকা পঞ্চাশ পয়সায় লেনদেন করেছিল অর্থাৎ গতকালের তুলনায় আজকের কিন্তু দরটা কিছুটা হারিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের টপ টোয়েন্টি শেয়ারের তালিকায় দু নম্বরে থাকে এই প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তী অবস্থান অর্থাৎ এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াটার কেমিক্যাল রয়েছে তালিকার তিন নম্বরে দুশো টাকা দর নিয়ে সর্বোচ্চ দুশো টাকা অবস্থান করছে সর্বনিম্ন দুশো পঞ্চান্ন টাকা চল্লিশ পয়সা অবস্থান করছে এরপরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ফুয়াং ফুড রয়েছে তালিকার ছ নম্বরে একশোটি টাকা ষাট পয়সা দর নিয়ে সর্বোচ্চ একশোটি টাকা ষাট পয়সা অবস্থান করছে সর্বনিম্ন একুশ টাকা দশ পয়সা অবস্থান করছে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড এই প্রতিষ্ঠানটি একত্রিশ টাকা দশ পয়সায় সর্বশেষ লেনদেন সর্বোচ্চ একত্রিশ টাকা বিশ তিরিশ পয়সা এবং সর্বনিম্ন তিরিশ টাকা নব্বই পয়সা অবস্থান করছে ন্যাশনাল টিউবস রয়েছে তালিকার আট নম্বরে একশো বাইশ টাকা আশি পয়সা দর নিয়ে সর্বোচ্চ দর একশো চব্বিশ টাকা চল্লিশ পয়সা এবং সর্বনিম্ন একশো বাইশ টাকা দশ পয়সা অবস্থান করছে এর পরবর্তী অবস্থান অর্থাৎ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ টপ টোয়েন্টির আট নম্বরের অবস্থান আমরা জানিয়ে দিচ্ছিলাম এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি নর্দার্ন রয়েছে তালিকার বারো নম্বরে প্রতিষ্ঠানটি পাঁচশো একাত্তর টাকা চল্লিশ পয়সা দর নিয়ে তালিকার বারো নম্বর অবস্থান করছে সর্বোচ্চ পাঁচশো তিয়াত্তর টাকা নব্বই পয়সা এবং সর্বনিম্ন পাঁচশো উনষাট টাকায় কিন্তু অবস্থান করছে এই প্রতিষ্ঠানটি ক্যা কসমেটিক্স রয়েছে তালিকার তেরো নম্বরে বারো টাকা সত্তর পয়সা দর নিয়ে তবে এই প্রতিষ্ঠানটি আমরা দেখেছি সর্বোচ্চ দর কিন্তু কিছুটা বেড়েছে অর্থাৎ সর্বোচ্চ দরের দেখা যাচ্ছে পাঁচশো তিয়াত্তর টাকা নব্বই পয়সা অবস্থান করছে সর্বনিম্ন পাঁচশো উনসত্তর টাকায় অবস্থান করছে এই প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তী অবস্থান আমরা নর্দার্নের পরেই আমরা কেয়া কসমেটিক্সের অবস্থানটা জানিয়ে দিচ্ছিলাম এর পরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কোয়ার টেক্সটাইল রয়েছে তালিকার চোদ্দ নম্বরে ছেষট্টি টাকা সত্তর পয়সা দর নিয়ে সর্বোচ্চ ছেষট্টি টাকা সত্তর পয়সা অবস্থান করছে সর্বনিম্ন পঁয়ষট্টি টাকা পঞ্চাশ পয়সা অবস্থান করছে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াইমেক্স রয়েছে তালিকার পনেরো নম্বরে একাত্তর টাকা দর নিয়ে সর্বোচ্চ দর একাত্তর টাকা নব্বই পয়সা এবং সর্বোচ্চ সত্তর টাকা অবস্থান করছে য
গত দু দশকের মধ্যে চলতি বছরই রেকর্ড সংখ্যক শ্রমিক পাঠিয়েছে বাংলাদেশ গত এগারো মাসে বিভিন্ন দেশে নয় লাখ একত্রিশ হাজার শ্রমিক গেছে বাংলাদেশ থেকে এর মধ্যে একমাত্র সৌদি আরবে পাঁচ লাখের বেশি শ্রমিক গেছে তবে আরব আমিরাত সহ ইউরোপের দেশগুলোতে এখনো বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা থেকে যাওয়ার কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসছে না বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে বিদেশে শ্রমবাজার বাংলাদেশের রাজস্ব আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হল নানা জটিলতার কারণে গত এক দশকের বেশি সময় ধরে স্থবিরতা বিরাজ করছিল এই খাতে বিশেষ করে সৌদি আরব এবং মালয়েশিয়া তাদের শ্রমবাজারে বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগের বিধি নিষেধ আরোপ করায় বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানিতে ধস নামে ফলে গত সাত বছরে জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণ তিন থেকে পাঁচ লাখে সীমাবদ্ধ ছিল শেষ পর্যন্ত সৌদি আরব এবং মালয়েশিয়া বাংলাদেশের জন্য শ্রমবাজার উন্মুক্ত করে দেওয়ায় জনশক্তি রপ্তানিতে আবার সুদিন ফিরতে শুরু করেছে রেকর্ড পরিমাণ কর্মী বিদেশে এই বছর নভেম্বর পর্যন্ত নয় লক্ষ একত্রিশ হাজার কর্মী বিদেশ যায় আমরা আশা করতেছি ডিসেম্বর পর্যন্ত এটা দশ লক্ষ এক্সিট করবে বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরের প্রথম এগারো মাসে বাংলাদেশ থেকে কাজের জন্য বিদেশ গেছে নয় লাখ বত্রিশ হাজার শ্রমিক এর মধ্যে সৌদি আরব গেছে পাঁচ লাখ চোদ্দ হাজার আর মালয়েশিয়া গেছে তিরাশি হাজার শ্রমিক এর বাইরে ওমানে তিরাশি হাজার কুয়েতে ছিচল্লিশ হাজার এবং সিঙ্গাপুরে সাড়ে সাঁত্রিশ হাজার শ্রমিক গেছে সরকার আফ্রিকান বিভিন্ন দেশে এবং ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া সহ বিভিন্ন দেশে যদি উদ্যোগ নেই দশ লাখ কেন আমরা প্রতি বছর ইচ্ছে করলে পঞ্চাশ লাখ পর্যন্ত আমরা ম্যান ফর এক্সপোর্ট করতে পারব তবে মধ্যপ্রাচ্যের আরব আমিরাত ছাড়াও ইউরোপ এবং আফ্রিকার বেশ কটি দেশে এখনো বাংলাদেশি শ্রমিক নেওয়ার ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ রয়ে গেছে যে কারণে জনশক্তি রপ্তানিতে কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসছে না শ্রমিক যাওয়া খুব দরকার দক্ষিণ আফ্রিকা বিভিন্ন দেশে মিডল ইস্টের ব্রুনাইতে শ্রমিক যাচ্ছে না ব্রুনাই একটা ভালো দেশ অত্য সমৃদ্ধ দেশ এখানে শ্রমিক যাওয়া দরকার সরকার যদি এই উদ্যোগটা গ্রহণ করে অতি সহ আছে আমাদের দেশ থেকে অনেকগুলো শ্রমিক বিদেশের বাজারে যেতে পারবে দু হাজার ষোলো সালে বাংলাদেশ থেকে পাঁচ লাখ সাতান্ন হাজার দু হাজার পনেরো সালে পাঁচ লাখ পঞ্চান্ন হাজার দু হাজার চোদ্দ সালে সোয়া চার লাখ শ্রমিক বিভিন্ন দেশে যায় কমল দে সমসংবাদ চট্টগ্রাম ইউরোপ আমেরিকার বাইরে প্রচলিত বাজারে সুবিধা করতে পারছে না দেশের তৈরি পোশাক খাত এজন্য রপ্তানিতে উচ্চ শুল্কে বাধা ও প্রচারণের অভাবকে বড় করে দেখছেন উদ্যোক্তারা অর্থনীতিবিদরা বলছেন সময় এসেছে আঞ্চলিক জোটবদ্ধ অর্থনীতির সুবিধা নেওয়ার পাশাপাশি সম্ভাব্য দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য জোরদারের করার কামরুল হোসেন সবুজের রিপোর্ট দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্ববাজারে দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক বাংলাদেশ তবে বর্তমানে ইউরোপ আমেরিকার মতো প্রচলিত বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে ব্যবসা করতে হচ্ছে দেশের পোশাক শিল্প মালিকদের সুবিধা হচ্ছে না মোট পোশাক রপ্তানির প্রায় পনেরো শতাংশের যোগান দেয়া অপ্রচলিত বাজারেও গেল অর্থ বছরের রপ্তানি আয়ের চিত্রে দেখা যায় ব্রাজিল অস্ট্রেলিয়া জাপান কোরিয়া মেক্সিকো দক্ষিণ আফ্রিকা তুরস্কের বাজারে কমে গেছে তৈরি পোশাকের রপ্তানি সম্ভাবনাময় এসব বাজারে হোঁচট খাওয়ার পেছনে উচ্চ শুল্ক ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা ঘাটতি সহ নানা ধরনের অশুল্ক বাধাকে দায়ী করছেন উদ্যোক্তারা যেহেতু রাশিয়া ডাব্লিউটিও মেম্বার আমরা ডিটি ফ্রি এক্সেস পাইতেই পারি জাপানের মার্কেট অনেক বড় কিন্তু আমাদের এক্সপোর্ট এখনো ওই রকম ভাবে বাড়ছে না যেভাবে আমাদের ইমেজকে প্রচার করার দরকার ছিল সেটা আমাদের এমবেসিগুলো ঠিকমতো করছে না সরকার এবং আমরা যদি একসাথে যদি কাজ না করতে পারি তাহলে আমরা অবশ্যই রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে পড়ব রপ্তানি আয়ের লক্ষ্য পূরণে বাজার বহুমুখীকরণ করতে হলে পার করতে হবে শুল্ক সমস্যা উদ্যোক্তাদের এমন দাবির সাথে একমত অর্থনীতিবিদরাও তবে উন্নতমানের পণ্য তৈরিতে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ তাদের এমন ধরনের প্রোডাক্ট নিয়ে বিশ্ববাজারে যেতে চাচ্ছে যার ভ্যালু এডিশন অনেক বেশি আর ভ্যালু এডেড প্রোডাক্ট তৈরি করা মানেই হচ্ছে বেটার স্কিল দরকার দক্ষ শ্রমিক তৈরির যে ব্যবস্থাপনা সেটা দরকার অর্থনীতি মতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের সুবিধা আদায় অবশ্যই আরো কৌশলী হতে হবে দূতাবাস ও কূটনীতিকদের রাজনৈতিক ভাবে বলে থাকি যে আমাদের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক অনেক ভালো কিন্তু সেটিকে আমরা এখনো বাণিজ্যে কিন্তু ট্রান্সলেট করতে পারিনি কোন কোন দেশের সঙ্গে আমাদের কোন ধরনের চুক্তি হতে পারে সেটি উন্নয়নশীল দেশ হলে পিটিএ হতে পারে বা তাদেরকে ডাব্লিউটিওর আন্ডারেও তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করা যেতে পারে বর্তমানে পোশাক শিল্পের প্রচলিত বাজারগুলোতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী ভারত ভিয়েতনাম কম্পানিয়ার মতো দেশগুলো এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের তুলনায় বেশি এ অবস্থায় অপ্রচলিত বাজারে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে না পারলে তৈরি পোশাক শিল্পের বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের গৌরবের স্থান হয়তো দখল করবে সেসব দেশ সংশ্লিষ্টদের এমন আশঙ্কা অমূলক নয় কামরুল হাসান সব
পরিকল্পনা মতো এগুতে পারলে 2021 সালের মধ্যে মোট বিদ্যুতের প্রায় 30 শতাংশ উৎপাদিত হবে আমদানি করা এই জ্বালানি থেকে তবে যথাসময়ে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা পাশাপাশি সরকারের পরিকল্পনায় এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎকে শাস্ত্রই বলা হলেও এর সঙ্গে একমত নন বিশ্লেষকরা ফারুক ভুঁইয়ার অভিনয় রিপোর্ট 2021 সালের মধ্যে 24000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি বহুমুখীকরণের পরিকল্পনায় নতুন করে গুরুত্ব পাচ্ছে এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ পটুয়াখালীর পাইরায় 2021 সালের মধ্যে দেশের সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতার ও প্রথম এলএনজি ভিত্তিক 3600 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করবে জার্মান প্রতিষ্ঠান সিমেন্স কক্সবাজারের মহেশখালীতে একই ক্ষমতার আরেকটি বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে দুই মাসের মধ্যে পিডিবির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির সমঝোতা চুক্তি হওয়ার কথা রয়েছে এছাড়া কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে 600 মেগাওয়াট খুলনায় 800 মেগাওয়াট নারায়ণগঞ্জের মেঘনাঘাটে 750 ও সিদ্ধিরগঞ্জে 550 মেগাওয়াট চট্টগ্রামের রাউজানে 550 ও আনোয়ারায় 500 মেগাওয়াট এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ যেহেতু আমাদের ডোমেস্টিক গ্যাস ডিপ্লিট হয়ে যাচ্ছে ডে বাই ডে বিশ্ববাজারে এলএনজি দাম ড্রাস্টিক্যালি কমে গেছে সেই কারণে আমরা ওই সুযোগটা নেওয়ার জন্য এখন এর কন্ট্রিবিউশনটা আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী এলএনজি ভিত্তিক প্রায় সবকটি কেন্দ্রের বিদ্যুৎ 2020 থেকে 21 সালের মধ্যে যুক্ত হবে জাতীয় গ্রিডে দামের দিক থেকেও হবে শাস্ত্রী খুব সুবিধা হলো আড়াই থেকে 3 বছরে নিয়ে আসা যায় আরেকটা সুবিধা হইছে যে জায়গা কম লাগে লিকুইড ফুয়েলের অর্ধেক প্রাইস এটা একটা বড় জিনিস ইজিলি 7-8 টাকায় 5-6 টাকায় দিলে কোনো সমস্যা হবে না তবে পরিকল্পনাধীন এসব প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন ও এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুতের দাম নিয়ে সরকারের সঙ্গে একমত হতে পারছেন না বিশ্লেষকরা এটা বলে সেটা কিন্তু তারা ঠিক সময় করতে পারে না তো সেটা একটা বড় ইস্যু আছে তবে এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র একটা বড় জিনিস আছে সেটা হচ্ছে এটার দাম কত পড়বে ওকে আমাদের একটা হিসাব আছে সেই ক্যালকুলেশনে 10 টাকা इवन 11 টাকাও পড়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে শাস্ত্রীয় মূল্যে বিদ্যুতের জন্য এলএনজি এর তুলনায় কয়লাকে গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতি এই বিশেষজ্ঞ মার্কেটে বাড়তি ফারুক ভাইয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা সিলেট নগরের কোর্ট পয়েন্টে 1.5 কোটিরও বেশি টাকা ব্যয় নির্মিত ফুটওভার ব্রিজটি দুবছরের মাথায় ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে সিটি কর্পোরেশন বৃষ্টি ব্যবহার করে না কেউই ওভার বৃষ্টি নির্মাণের সময় এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সময় সংবাদ সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচার করা হয় নির্মাণে বিরোধিতা করেন প্রকৌশলী ও নগরবিদরাও শুধু প্রজেক্ট বাণিজ্যের জন্য বিনা টেন্ডারে যারা এটি নির্মাণ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে দুদকের তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তারা সিলেট নগরীর কোর্ট পয়েন্ট এক পাশ থেকে অন্য পাশে যেতে সময় লাগে সর্বোচ্চ 20 সেকেন্ড এখানে যানবাহন চলে হাঁটার গতিতে তারপরও এই মোড়ে ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের উদ্যোগ নেয় সিটি কর্পোরেশন নির্মাণের আগে নেওয়া হয়নি বিশেষজ্ঞ মতামত ব্রিজ নির্মাণে দেয়া হয়নি টেন্ডারও বিনা টেন্ডারে ব্যয় হয় 1 কোটি 66 লাখ টাকা নির্মাণের আগে এর বিরোধিতা করেন সিলেট নগর নিয়ে কাজ করা শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলীরা তাদের শঙ্কা ছিল এত ছোট মোড়ে ব্রিজ নির্মাণ করলে ব্যবহার করবে না কেউই নির্মাণের পর তাদের শঙ্কাও পুরোপুরি সত্যি হয় পথচারীরা জানান উপর দিয়ে গেলে সময় লাগে বেশি এটা ইউজ করি না এটার পাশ দিয়ে তো ফুটপাত আছে আমাদের তো ফুটপাত দিয়ে যেতে সময় লাগবে কম ওইদিকে তো রাতের বেলা যাচ্ছে অনেক বাজে লোক খাড়াই থাকে प्रकौशल প্রকৌশলী জহির বিন আলম বলেন জনগণের টাকার অপচয় রুধে বিশেষজ্ঞদের মতামত ছাড়া কোনো প্রকল্প নেওয়া উচিত নয় আর দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের এই নেতার দাবি বিনা টেন্ডারে নির্মিত ব্রিজের টাকা কোথায় কিভাবে ব্যয় হয়েছে সেটা খতিয়ে দেখার ভবিষ্যতে যে কোনো প্রজেক্টের করার আগে যেন ফিজিবিলিটি স্টাডিটা ভালো করে করা করে তারপর ইমপ্লিমেন্টেশন নালে अदरवाइज কিছু অর্থ দেশেরই তো অর্থ ওটা নষ্ট হয় আর কত টাকা কাজ হচ্ছে কাকে কাজ দিয়েছেন কি প্রয়োজন এগুলা কিন্তু আমরা দেখি না এগুলা একটা অসচ্চ অবস্থা প্রয়োজন ছাড়া এর চেয়েও ছোট মোড় সুরমা মার্কেট পয়েন্টে আরেকটি ওভার ব্রিজ নির্মাণ শুরু করে জেলা পরিষদ তবে অর্থমন্ত্রী জায়গাটি পরিদর্শন গিয়ে অর্ধনির্মিত অবস্থায় বৃষ্টির নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেন আব্দুল আহাদ সময় সংবাদ সিলেট ঘনকুয়াশায় মাদারীপুরের কাঠালবাড়ির শিমুলিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে দুপাশে আটকা পড়েছে দেড় শতাধিক যানবাহন 
BWTC কর্তৃপক্ষ জানায় মধ্যরাতের পর থেকেই কুয়াশার কারণে ফেরি চলাচল ব্যাহত হচ্ছিল পরে ভোরের দিকে কুয়াশার তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় নদীর চ্যানেল ও বিকন বাতি অস্পষ্ট হয়ে যায় এই সময় দুর্ঘটনা এড়াতে নৌরুটে ফেরি চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় ঘাট কর্তৃপক্ষ এতে মাঝ নদীতে যানবাহন নিয়ে আটকা পড়ে আছে ছোট বড় অন্তত 5টি ফেরি এছাড়া 12টি ফেরি যানবাহন লোড করে ঘাট এলাকায় নোঙর করে রাখা হয়েছে এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা নানা সমস্যা জর্জরিত চা শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে মৌলভীবাজারের উত্তরণ বাংলাদেশ বৃত্তি শিক্ষা উপকরণের পাশাপাশি সক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়া সহ দেয়া হচ্ছে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ পাঠাগারের আলোয় আলোকিত হচ্ছে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের শিশু কিশোররা সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখা এবছর জয় বাংলা ইয়থ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে তরুণ উদ্যোক্তাদের এমন ত্রিশটি সংগঠন অদম্য বাংলাদেশের গল্পে আজ থাকছে উত্তরণ বাংলাদেশের শিক্ষা প্রয়াস ঝর্ণা আর সবুজের প্রাচুর্যে ভরা জনপদ মৌলভীবাজার সুনীল আকাশের নিচে সাজানো সবুজময় চা বাগান বাগানের নৈসর্গিক সৌন্দর্য আর চা পাতা উত্তোলনে নিয়োজিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা আকর্ষণ করে যে কাউকে দিনরাত এক করে চা বাগান আগলে রাখলেও শিক্ষা সহ মৌলিক অধিকার বঞ্চিত এখানকার শ্রমিকরা আর্থিক দৈনতার কারণে কিশোর বয়সেই লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে তাদের সন্তানরা জীবিকার তাগিদে কর্মসংস্থানে জড়িয়ে পড়া শিশু কিশোরদের আবারও স্কুলমুখী করার স্বপ্ন জাগে কয়েক তরুণের দু সালে শুরু হয় উত্তরণ বাংলাদেশের কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসী করতে প্রতি বছর আয়োজন করা হয় আন্ত চা বাগান গণিত অলিম্পিয়াড আগে আমাদের চা বাগানে নিজেদের পরিবারে বেঁচে থাকাটাই ছিল একটা চ্যালেঞ্জ আর সেখানে শিক্ষা ছিল একটা বিলাসিতা কিন্তু এখন সেখান থেকে সরে এসে শিক্ষাটাও একটা মৌলিক চাহিদার মধ্যে নিচ্ছে ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা করাচ্ছে আমাদের সার্থকতাটা সেটাই যে আমরা সেটা করতে পারছি মেধাবৃত্তি প্রতিযোগিতা দরিদ্র শিক্ষার্থীদের স্কুলে ভর্তি ও পরীক্ষা উপকরণ বিতরণের সঙ্গে যোগ হয়েছে পাঠাগার যেখানে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হচ্ছে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী শিশু কিশোররা আছে তথ্য প্রযুক্তির প্রশিক্ষণও নিয়মিত শিক্ষার বাইরে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও সক্ষমতাকে বাড়াতেই এ প্রয়াস সংগঠনটির আমরা এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি আইসিটি সম্পর্কে আমি এখন অনেক কিছু জানি আমাদের তো প্রযুক্তি সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকতে হবে আস্তে আস্তে আমরাও এগুলো শিখি এবং আমাদের সাথে যারা থাকে তাদেরকেও শেখায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালাতে দৃঢ় প্রত্যয়ই পঁয়ষট্টি তরুণের প্রয়াসের স্বীকৃতিও মিলেছে এবছর জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড পেল সংগঠনটি সময় সংবাদ মৌলভীবাজার নানা জটিলতার কারণে চট্টগ্রাম বন্দরের জাহাজ জট কমছে না এখনো বন্দর ও বহিনগরে অবস্থান করছে শতাধিক জাহাজ এই মুহূর্তে বন্দর এলাকায় আছেন রিপোর্টার কমল দে সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে কমল ধন্যবাদ ইমতিয়াজ আজ দেশের প্রধানতম সামুদ্রিক বন্দরে চট্টগ্রাম বন্দরে কিন্তু নানা জটিলতার কারণে যে জাহাজ জটে যে সমস্যা সেই সমস্যা দূরীকরণ হচ্ছে না দিন দিন কিন্তু জাহাজ জট বেড়ে চলেছে আজ চট্টগ্রাম বন্দরে বন্দরের বহিনঙ্গরে কিন্তু দেশি বিদেশি প্রায় একশো বাষট্টিটি জাহাজ অবস্থান করছে এর মধ্যে আমরা তথ্য অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছি একশো একশো বাষট্টিটি জাহাজের মধ্যে বিরাশিটি জাহাজ থেকে পণ্য খালাস বা এটি কাজ করছে এবং আরও আশিটি জাহাজ পণ্য খালাসের অপেক্ষায় রয়েছে তো আমি যদি একটু পরিসংখ্যানটা বলি বন্দরের যে তথ্য রয়েছে সেই তথ্য অনুযায়ী একশো বাষট্টিটি জাহাজের बहिनंगुरे 
পাচ্ছি একশো বিয়াল্লিশটি জাহাজ অবস্থান করছে এর মাঝে ষাটটি জাহাজ থেকে পণ্য খালাস চলছে পুরো তবে এবং বিরাশিটি জাহাজ আরও পণ্য খালাসের অপেক্ষায় রয়েছে তারপরে জানান যে বন্দরের কিন্তু যে প্রধান যে জেটিগুলো রয়েছে ষোলোটি জেটি রয়েছে সেই ষোলোটি ষোলোটি জেটির মধ্যে কিন্তু চোদ্দটি জেটি থেকে পুরো দমে পণ্য খালাস চলছে আবহাওয়া যেমন অনুকূল রয়েছে এখন ঠিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিন্তু পুরোপুরি অনুকূল এবং আপনি জানান যে সেই কারণে আমদানি এবং রপ্তানি দুটি সমান তালে চলছে যে আমদানি রপ্তানি যে পরিস্থিতিটি সামাল দেওয়া আসলে সেই সামাল দেওয়ার জন্য জাহাজ যে রাখা বা জাহাজ দুটি থেকে পণ্য নামানো সেটি কিন্তু এখন সম্ভব হচ্ছে না কারণ ষোলোটি জাহাজ মাত্র ষোলোটি যেটি রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর হয়তো জানেন যে আপনি প্রতি বছরে কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দর যে প্রবৃদ্ধির হার সেটি কিন্তু রেকর্ড ছাড়িয়ে যাচ্ছে যেমন গত বছরে কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দর যে বিশটা কন্টেনার হ্যান্ডেলিং করে যে বিশটা ক্লাবে তারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিশেষ যে একটি রেকর্ড অর্জন করেছে এবং সমাজিত হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম এবার যার পরিমাণ প্রায় সাতাশ লাখ কন্টেনার ছড়িয়ে ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেই সম্ভাবনার কাছে কাজে লাগানোর জন্য জাহাজগুলি থেকে পণ্য উঠানো আমার সহজকরীকরণ সেটি কিন্তু আসলে কিন্তু সম্ভব হচ্ছে নানা জটিলতার কারণে এক্ষেত্রে জাহাজ মালিকরা বলছেন যদি সঠিক সময় একটি জাহাজ থেকে পণ্য খালাস করে জাহাজটি রিলিজ দেওয়া না যায় তাহলে তাদেরকে প্রতিদিন কম আট হাজার ডলার থেকে শুরু করে পনেরো হাজার ডলার পর্যন্ত তাদেরকে জরিমানা গুনতে হয় তো এই জরিমানা যে গোনার বিষয়টি আসলে কিন্তু সেটি ব্যবসায়ীদেরকে গুনতে হয় এবং সেই ব্যবসায়ীরা কিন্তু তারা নিজেদের কাছে টাকাটি দেয় না তারা যে পণ্য আমদানি করেছে সেই পণ্য আমদানির কাছ থেকে তারা তুলে নেয় এবং যার ফলে শেষ পর্যায়ে কিন্তু ভোক্তা পর্যায়ে সে পণ্যের দাম বেড়ে যায় আমি যদি বলে হয়তো জাহাজ জোরের কারণে হয়তো পণ্য খালাস কিছু ধীরগতি হচ্ছে কিন্তু ডেলিভারি প্রক্রিয়া কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরে পুরো দমে চলছে আপনি জানেন যে ডানা কয়েক বেশ কয়েকটি কন্টেনার ইয়েট হওয়ার কারণে বন্দরে এখন জাহাজ জট তেমন নেই কন্টেনার জট তেমন নেই প্রায় ছত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ হাজার টিউস ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এই চট্টগ্রাম বন্দরে কিন্তু এখনো তারা পঁয়ত্রিশ হাজার টিউস বন্ধ কন্টেনার রয়েছে তো বলা চলে যে বিভিন্ন যে আপনার জানেন যে এর মাঝে কিন্তু বেশ কয়েকটি ইয়ারের কাজ শুরু হয়েছে বা বেশ কয়েকটি ইয়ারে কিন্তু এখন কন্টেনার রাখা হচ্ছে যে কারণে কন্টেনার জট তেমন নেই এবং ডেলিভারি প্রক্রিয়াও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সেরকম চলছে যেমন যেমন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ গতকাল কিন্তু রেকর্ড পরিমাণ প্রায় আট হাজারের বেশি কন্টেনার তারা হ্যান্ডেলিং করেছে এবং এর মাঝে তারা দেখতে পাচ্ছি আমরা চার হাজার পাঁচশো উনচল্লিশ কন্টেনার তারা বিভিন্ন জাহাজে তুলে দিয়েছে এবং আরও চার হাজার উনআত্রিশ কন্টেনার তারা বিভিন্ন জাহাজে নামিয়ে এনেছে তো বন্দরের যে কন্টেনার হ্যান্ডেলিং সেটি যেমন পুরোদমে চলছে শুধুমাত্র জাহাজ জলের সাথে সমস্যাটা কাটিয়ে উঠতে পারলে চট্টগ্রাম বন্দর যে তারা যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন যারা চেষ্টা করছে সাতাশ লাখ কন্টেনার হ্যান্ডেলিং করা সেটি হয়তো তারা পৌঁছতে পারবে এমনটি আশা করছেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বর্তমান সময়ের সকল পরিকল্পনাই আগামী প্রজন্মের জন্য নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আহম্ম মুস্তফা কামাল গতকাল রাজধানী হাতের জেলে বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি এ সময় তিনি বলেন দু হাজার একুশ ও দু হাজার একচল্লিশ সালে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার গেল চার বছরে বর্তমান সরকারের নেয়া দেয়া বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তা নিয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এ সময় জমকালো অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরা হয় আমাদের প্রত্যাশা হলো আমরা যেখানে রেখে যাব আমাদের ইয়াংস্টার্স যারা আছে যারা সংখ্যা অনেক বেশি তারাই দায়িত্ব দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন হাল ধরবেন সেখান থেকে আরও সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য জাতির সামনে তিনটি লক্ষ্যমাত্রা আছে একটি দু হাজার একুশ আরেকটি দু হাজার তিরিশ আর দু হাজার একচল্লিশ এই তিনটি মাইল ফলক স্পর্শ করার জন্য আমাদের হয়তো আমরা ভিত রচনা করে দিয়ে যেতে পারবো হয়তো আমাদের অনেকেরই ভাগ্য কুলাবে না সেটা স্পর্শ করে যাওয়া তো আমরা মনে করি যে আমাদের আগামীতে যারা আসবেন তারা আমাদের হয়ে আমাদের মতো করেই তারা তাদেরকে সাজিয়ে তাদের গুছিয়ে আমাদের অর্থনীতিকে আরও বড় আরও আরও বেগবান করে আরও গতিশীলতা বাড়িয়ে তারা সেই জায়গায় পৌঁছাবে দর্শক বিজয় দিবস উপলক্ষে রাজধানীর আগারগাঁও এলজিডি সদর দপ্তর চত্বরে বিজয় মেলা দু আয়োজন করেছে স্থানীয় সরকার বিভাগ এই মুহূর্তে সেখানে রয়েছেন সহকর্মী জুবার ফয়সাল বিস্তারিত জানতে সরসে চলে আছে তার কাছে জুবার ইমতিয়াজ ধন্যবাদ ছেচল্লিশ স্বাধীনতা ছেচল্লিশ বছর পার হয়ে বাংলাদেশ সাতচল্লিশতম বর্ষে পদার্পণ করেছে এবং এই উপলক্ষে রাজধানীর এলজিআরডি ভবনে বিজয় মেলার আয়োজন করেছে কর্তৃপক্ষ এবং আমরা এখানে যেটি দেখতে পাচ্ছি সকাল থেকে এসে সরকারের যেসব সেবা সংস্থাগুলো রয়েছে তাদের স
যে বিষয়টি আমরা আপনাদেরকে জানাতে চাই যে একটু পরে এখানে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রীর আসার কথা রয়েছে এই মেলার আসলে এখনো আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়নি তার আগেই আমরা এখানে প্রচুর মানুষের ভিড় দেখতে পাচ্ছি এখানে ঢাকা ওয়াসার একটা স্টল রয়েছে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের দুটি স্টল রয়েছে তাছাড়া রয়েছে কোস্টাল ক্লাইমেট সহনীয় যেসব গ্রামীণ অবকাঠামো তৈরি করা যায় সে সেই যে প্রজেক্টটি সরকার নিয়েছিল সেটি একটি স্টল রয়েছে আসলে এখানে যে বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করছি যে বিজয় মেলা উপলক্ষে এখানে যে আয়োজন এবং আয়োজনের নেপথ্যে যারা ছিলেন তারা মূলত লক্ষ্য করেছেন দেশের আর্থসামাজিক এবং অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকার যে ধরনের পদক্ষেপ গত পাঁচ সাত কিংবা দশ বছরে নিয়েছে সেগুলোর একটি প্রকাশের জন্য আসলে এখানে সবাই অংশগ্রহণ করেছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমরা একটি স্টলের সামনে রয়েছি এটি কোস্টাল ক্লাইমেট রিজাইলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টের একটি স্টল সেখানে এখানে কমিউনিটি রেডিওর কথা আমরা বারবারই শুনি এখানে উপকূলের কথা একটি অনুষ্ঠান প্রচার হয়ে থাকে রেডিওতে এবং চারটি ভিন্ন ভিন্ন রেডিও স্টেশন থেকে এটি প্রচার করে থাকে যার মধ্যে খুলনার একটি এবং সাতক্ষীরার একটি এবং বরগুনার একটি রয়েছে তো সেই তারা আসলে এখানে দেখাতে চাচ্ছেন যে কীভাবে রেডিওতে সম্প্রচার করা হয় এবং মানুষকে জানানো হয় যে সুন্দরবন উপকূল এবং উপকূলের যে জনপদ সেটা রক্ষার জন্য সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে সেটি আরেকটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ধরনের স্টল রয়েছে যেখানে পাটের তৈরি বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এসেছেন স্টলে তারা এনেছেন এই স্টলগুলো মূলত আমাদেরকে যেটি জানাচ্ছে সেটি হলো যে বাংলাদেশে পাটের যে বাজার সেটি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পাটের যে সম্ভাবনা ভবিষ্যতে সেটিকেও আসলে তারা নিতে চাচ্ছে এবং বিশ্ব বাজারে পাট পণ্য এবং পাটজাত পণ্য বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণ রপ্তানি হচ্ছে সেটি বাড়ানোর জন্য তারা বেশ কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করছে এবং বস্ত্র পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে তারা যে প্রজেক্ট প্রকল্পগুলো চালাচ্ছেন সেটির একটি প্রদর্শনী আমরা দেখতে পাচ্ছি আর আরও যে বিষয়গুলো আমরা লক্ষ্য করছি যে এলজিআরডি যেসব ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রয়েছেন তারা এই মেলার কোয়ার্ডিনেশনে রয়েছেন এবং তারা যেটি আমাদেরকে বলছেন যে এই মেলার উদ্দেশ্য আসলে শুধু যে মেলার মাধ্যমে একটা স্টল হলো এবং কিছু মানুষ কিছু পণ্য কেনাকাটা করলো সেটি না মূলত আসলে সরকারের যে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা সরকার যে উন্নয়নের পদক্ষেপ এবং গত পাঁচ সাত কিংবা দশ বছরে যে উন্নয়নের যেসব প্রকল্পগুলো সরকার নিয়েছে সেটি মানুষকে জানানোর জন্যই তারা এই মেলার আয়োজন করেছে এখানে আমরা আপনি জানেন যে বাংলাদেশ প্রতি বছরই বিভিন্ন সময়ে উপকূল এবং নদী বিদৌত অঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন দুর্যোগের সম্মুখীন হয় সেই দুর্যোগগুলো কাটিয়ে কীভাবে সেখানকার মানুষকে সেখানকার মানুষকে আরও বেশি আর্থসামাজিকভাবে উন্নত করা যায় এবং হাওড় অঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য যেসব পদক্ষেপগুলো সরকার ইতিমধ্যে নিয়েছে সেগুলো আসলে এখানে প্রাধান্য পাচ্ছে আসলে মূলত প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ যেসব উন্নয়নের সুবিধা ভোগী বা উন্নয়ন সুবিধা বঞ্চিত যেসব মানুষ তাদেরকে উন্নয়নের মূলধারা আনার জন্য এবং অন্তর্ভুক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য সরকারের যে পদক্ষেপ সেটি জানানোর জন্য আসলে এই মেলাটির আয়োজন করেছেন তো স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর যে দপ্তর সেটি থেকে আমাদেরকে জানানো হচ্ছে যে মেলার মাধ্যমে আগামী তিন দিন এখানে প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটবে এবং সরকারের যে উন্নয়নের যে পরিকল্পনা সেটি সম্পর্কে মানুষ জানতে পারবে এবং যে যার অবস্থান থেকে সরকারের উন্নয়নের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ পাবে তো আমার কাছে ইন্তিয়াজ এই ছিল এখন পর্যন্ত মেলার সবশেষ পরবর্তী সংবাদগুলোতে হয়তো আরও তথ্য দিতে পারব দেশের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনায় মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এতে কূটনীতিকদের পাশাপাশি অংশ নেন প্রবাসী বাংলাদেশিরাও এ সময় নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার আহ্বান জানান বক্তারা আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট স্থানীয় সময় সকাল নয়টায় কাতারের রাজধানী দোহায় বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতীয় সঙ্গীতের সুরে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পরে রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমেদের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় শুরুতে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এই সময় বক্তারা প্রবাসীদের একাত্তরের চেতনায় জেগে ওঠার আহ্বান জানান কুয়েতের বাংলাদেশ দূতাবাসে বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কাউন্সিলর আনিসুল হকের সঞ্চালনায় দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর দেয়া বাণী পাঠ করেন দূতাবাসের কর্মকর্তারা রাষ্ট্রদূত এস এম আবুল কালাম দেশের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্বেচ্ছাসেবক লীগের আয়োজনে বিজয় দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বক্তারা বলেন জাতির পিতার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তারই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই বাংলাদেশে আজ বিশ্বের রোল মডেল 
সৌদি আরবের রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে এ উপলক্ষে আলোচনায় নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত গোলাম মসি আলোচনা শেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয় এছাড়া নানা আয়োজনে জেদ্দা কনস্যুলেটে বিজয় দিবস উদযাপন করা হয় সাইয়েদ আহমেদ সময় সংবাদ दशके पुर्जाय आवार जानी देबो शेयर बाजारे लेंदेन परिस्थिती खबर चले आच्छी ढाका स्टोक एक्चेंजर ओफिसियाल ओएपसाइट है। সকালে আমরা যখন লেনদেন দেখছিলাম তখন কিন্তু ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান তিনটি সূচকই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্য দিয়ে লেনদেন শুরু করেছিল তবে সেই ধারাবাহিকতা কিন্তু ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ধরে রাখতে পারেনি বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান তিনটি সূচকই কিন্তু তাদের দরপতন হয়েছে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক অর্থাৎ ডিএসসি এক্স ইনডেক্স এই সূচকটি কিন্তু সকাল ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্যে থাকলেও এখন তার নিম্নমুখী প্রবণতায় চলে গিয়েছে এখন পর্যন্ত এই সূচকটি 2.44 পয়েন্ট হারিয়েছে এবং অবস্থান করছে 6227 পয়েন্টে একই অবস্থা রয়েছে ডিএসসি শরীরবৃত্তিক সূচকের দিক ডিএসসি এস ইনডেক্স এই সূচকটি যদিও কিছুটা কমার্তে 0.36 পয়েন্ট হারিয়ে অবস্থান করছে 1376 পয়েন্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিএসসি বাছাই সূচক ডিএসসি 30 ইনডেক্স এখানেও কিন্তু নিম্নমুখী প্রবণতা রয়েছে এটিও সকালবেলা আমরা দেখেছিলাম ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্যে তবে এখন এই সূচকটি 3.39 পয়েন্ট হারিয়ে অবস্থান করছে 2243 পয়েন্টে টাকার অঙ্কে সকালে আমরা দেখেছিলাম মাত্র 29 কোটি টাকা লেনদেন দিয়ে শুরু করেছিল তবে সেই অঙ্ক কিন্তু এখন অনেকটাই বেড়েছে এখন প্রায় 87 কোটি টাকার মতো অর্থাৎ 87 কোটি টাকার কাছাকাছি কিন্তু লেনদেন হয়ে গিয়েছে যার মধ্যে দর বেড়েছে 125 টি প্রতিষ্ঠানের দর কমেছে 121 টি এবং দর অপরিবর্তিত আমরা দেখতে পাচ্ছি 58 টি প্রতিষ্ঠানের দর কিন্তু কোনো ধরনের পরিবর্তন হয়নি যদিও সকালবেলা আমরা দেখেছিলাম অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই কিন্তু দর বেড়েছিল তবে সেখানে একটি ভারসাম্য চলে এসেছে অর্থাৎ প্রায় সমান সংখ্যক প্রতিষ্ঠান দর হারিয়েছে এবং সমান সংখ্যক প্রতিষ্ঠান দর বেড়েছে টপ 20 শেয়ারের তালিকা একটু দেখে নেব টপ 20 শেয়ারের তালিকার প্রথমে অবস্থান করছে আরকে সিরামিক্স এই প্রতিষ্ঠানটি 61 টাকা 40 পয়সা দর নিয়ে তালিকার এক নম্বরে অবস্থান করছে সর্বোচ্চ 62 টাকা 20 পয়সা অবস্থান করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সর্বনিম্ন দর 61 টাকায় অবস্থান করলো গতকাল 61 টাকা 50 পয়সা লেনদেন করেছিল তালিকার এক নম্বরে থাকা এই প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তী অবস্থানের তালিকা তালিকার দুই নম্বরে অবস্থান করছে আরডি ফুড এই প্রতিষ্ঠানটি 18 টাকা 80 পয়সা লেনদেন করছে সর্বোচ্চ 19 টাকা 20 পয়সা সর্বনিম্ন 18 টাকা 60 পয়সা অবস্থান করছে ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড রয়েছে তালিকার 3 নম্বরে এই প্রতিষ্ঠানটি 179 টাকায় লেনদেন করছে যদিও সর্বোচ্চ 181 টাকায় লেনদেন করছে এবং সর্বনিম্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি 178 টাকা 80 পয়সা অবস্থান করছে তালিকার পরবর্তী অবস্থান জানিয়ে দেই 3 নম্বরে অবস্থান আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াটার কেমিক্যাল এই প্রতিষ্ঠানটি 261 টাকা 70 পয়সা লেনদেন করছে যা সর্বোচ্চ দর 265 টাকা 40 পয়সা এবং সর্বনিম্ন 255 টাকা 40 পয়সা যদিও আমরা সর্বশেষ গত লেনদেনে আমরা দেখেছিলাম 251 টাকা 30 পয়সা লেনদেন করেছিল তালিকার পরবর্তী অবস্থান অর্থাৎ আমরা এর পরে 4 নম্বরের পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যারামাউন্ট ট্যুরিজম লিমিটেড এই প্রতিষ্ঠানটি 5 নম্বরে টেক্সটাইল লিমিটেড এই প্রতিষ্ঠানটি 5 নম্বরে অবস্থান করছে 42 টাকা দর নিয়ে সর্বোচ্চ 42 টাকা 60 পয়সা সর্বনিম্ন 41 টাকা অবস্থান করছে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড রয়েছে তালিকার 6 নম্বরে ব্যাংকিং খাতের একমাত্র প্রতিষ্ঠান উঠে এসেছে এই প্রতিষ্ঠানটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন পর্যন্ত 12 টাকা 40 পয়সা দর নিয়ে লেনদেন করছে যদিও সর্বোচ্চ দর কিছুটা বেড়েছে এই প্রতিষ্ঠানটির অর্থাৎ সর্বোচ্চ দর কিন্তু 12 টাকা 60 পয়সা অবস্থান করছে সর্বনিম্ন 12 টাকা 40 পয়সা লেনদেন করছে তালিকার পরবর্তী অবস্থান অর্থাৎ আমরা এর পরেই দেখতে পাচ্ছি 8 নম্বরে রয়েছে লিজে সি ফুড এই প্রতিষ্ঠানটি 60 টাকা 50 পয়সা অবস্থান করছে সর্বোচ্চ 61 টাকা 30 পয়সা এবং সর্বনিম্ন 58 টাকা 90 পয়সা লেনদেন করছে শাহজালাল ব্যাংক ব্যাংকিং খাতের আরো একটি প্রতিষ্ঠান টপ 20 এর 10 নম্বরে 9 নম্বরে অবস্থান করছে এই প্রতিষ্ঠানটি 31 টাকা 80 পয়সা লেনদেন করছে সর্বোচ্চ 32 টাকা 50 পয়সা এবং সর্বনিম্ন 31 টাকা 80 পয়সা লেনদেন করছে তালিকা 10 নম্বরে অবস্থানটি একটু জানিয়ে দেই জেরিন আমরা এর পরে দেখতে পাচ্ছি জেরিন সি প্রতিষ্ঠানটি 516 টাকা 10 পয়সা অবস্থান করছে সর্বোচ্চ 520 টাকা এবং সর্বনিম্ন 513 টাকায় লেনদেন করছে ফং ফুড রয়েছে তালিকার 11 নম্বরে 21 টাকা 30 পয়সা দর নিয়ে সর্বোচ্চ 21 টাকা 60 পয়সা সর্বনিম্ন 21 টাকা 10 পয়সায় লেনদেন করছে ফং ফুডের পরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এর পরে নর্দার্ন রয়েছে তালিকার 12 নম্বরে 576 টাকা 30 পয়সা দর নিয়ে সর্বোচ্চ 580 টাকা অবস্থান করছে যদিও সর্বনিম্ন 569 টাকা কিন্তু সর্বনিম্ন নেমেছিল তালিকার এই প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তী অবস্থান আমরা এর পরে নর্দার্ন এর পরে দেখতে পাচ্ছি ন্যাশনাল টিউবস রয়েছে তালিকার 13 নম্বরে 123 টাকা 20 পয়সা
যদিও সর্বনিম্ন ৪৯ টাকা ৯০ পয়সা লেনদেন করছে তবে সর্বশেষ কার্য দিবস অর্থাৎ গত বৃহস্পতিবার কিন্তু ৫০ টাকা ১০ পয়সা আমরা লেনদেন হতে দেখেছি এই প্রতিষ্ঠানটির তালিকার পরবর্তী অবস্থান জানিয়ে দেব অর্থাৎ লঙ্কা বাংলা ফিনান্সের পরে রয়েছে ফাইন ফুডস এই প্রতিষ্ঠানটি ষোলো নম্বরে অবস্থান করছে উনচল্লিশ টাকা সত্তর পয়সা দর নিয়ে সর্বোচ্চ উনচল্লিশ টাকা আশি পয়সা এবং সর্বনিম্ন সাঁত্রিশ টাকা বিশ পয়সা অবস্থান করছে এরপরেই আমরা সতেরো নম্বরে দেখতে পাচ্ছি সতেরো নম্বরই স্ট্যান্ডার্ড ড্রিঙ্কস রয়েছে তালিকার সতেরো নম্বরে একত্রিশ টাকা দশ পয়সা দর নিয়ে ওয়াইমেক্স রয়েছে তালিকার আঠেরো নম্বরে সত্তর টাকা দর নিয়ে বিড়ি থাই রয়েছে তালিকার উনিশ নম্বরে আঠাশ টাকা এবং সিনেটিক্স রয়েছে তালিকার সর্বশেষ আট টাকা সত্তর পয়সা দর নিয়ে তো মোটামুটি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের টপ টোয়েন্টি সারের তালিকার সবগুলোর অবস্থান জানিয়ে দিচ্ছিলাম এ সময় বাণিজ্যের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার চলতি বছর জনশক্তি রপ্তানিতে রেকর্ড বিদেশে গেছে নয় লাখের বেশি শ্রমিক ইউরোপের দেশগুলোতে এখনো রয়ে গেছে নানা প্রতিবন্ধকতা অপ্রচলিত বৈদেশিক বাজার সুবিধা পাচ্ছে না দেশের তৈরি পোশাক খাত প্রচারণার অভাব বলছেন উদ্যোক্তারা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারের পরামর্শ দু হাজার একুশ সালের মধ্যে এলএনজি ভিত্তিক দশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা সরকার এই বিদ্যুৎকে সাশ্রয় বললেও ভিন্ন মত বিশেষজ্ঞদের এবং অবশেষে সিলেট নগরীর কোর্ট পয়েন্টের অকার্যকর ফুটওভার ব্রিজটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নির্মাণের পেছনে দায়ীদের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি এই ছিল সময় বাণিজ্যে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়